Ciao Salvatore. Ciao Laura. Allora, eh, questa sera vogliamo parlare di un, di un aspetto della salute eh, sul quale ci arrivano sempre numerose richieste. Moltissime persone eh, telefonano o eh, scrivono Salvatore e anzi a questo proposito eh, vorrei, dire, vorrei precisare una cosa. Eh, è opportuno che le persone prima di telefonare a Salvatore mandino delle mail, mandino dei messaggi e concordino preventivamente il giorno e l'ora della telefonata. Questo Ma che vedano prima i video, e, cioè non le accetto. Certo, e che vedano prima i video. Allora, a parte questo breve scorso, torniamo all'argomento ed è eh, i problemi relativi all'ano. Eh, sembra che moltissime persone, da bambini, donne, eh, uomini, ragazzi, ragazze, siano, eh, abbia, debbano affrontare problemi eh, relativi all'ano che vanno dalla semplice infiammazione eh, sino al prolasso, alle raga, alle fistoli e anche sino al tumore o le più frequenti e eh, banali emorroidi. Allora, in questa prima fase, Salvatore, vorremmo che tu ci indicassi quali sono le cause di tutte queste patologie e poi che affrontassimo eh, a seguire eh, le cure. Cioè, io parlo sempre che vado indietro nel tempo perché mi ricordo che sono molto limpede e c'è un'immagine che non svanerà mai, forse per tutta la mia esistenza. Ero un ragazzino vicino al tribunale dove abitavo io con mio padre e la mia famiglia c'era un vecchietto che stava ritornando all'ospizio de, delle suore ai cappuccini si è fermato al centro della strada ha calato giù i pantaloni e si è messo a defecare al centro della strada è un vecchietto che non, non era più in senso io l'ho guardato e quello che ho visto è stato sconcertante perché ha avuto un prolasso del retto così, così grandioso, nel senso che no. tutte le feci si erano accumulate là dentro e non poteva defecare. Sono delle cose terrificanti, con dolore terribile. Ora, parlando del prolasso del retto, si verifica soprattutto in donne e bambini, il retto esce durante la defecazione per forti... Eh, eh, e premiti e per colite. La causa principale è la stitichezza cronica. Ho sempre detto, ho sempre accennato sia le donne che sono gravide, sia le donne normali, sia le persone giovani che anziane, che di mezza età, sono tutte stitiche. La stitichezza avviene per l'enorme calore interno perché le feci si disidratano, c'è l'acqua evapora e non c'è la mucillaggine che fa scivolare le feci nell'ano per poter uscire bene, anche perché non hanno gli addominali come una volta che pressavano gli intestini, si mettevano in una posizione supina, diciamo così, come nell'antico vater turco, dove l'addome pressava mettendosi in una certa posizione accovacciata accovacciate e uscivano le feci era il processo naturale e normale per come la natura ci ha creato ora non c'è più poi possiamo dire qual è la causa dell'infiammazione dell'anno le cause possono essere molteplici diarrei, incidente, tumori, affezioni agli organi genitali Ora, per poter dire, questa è la causa, gli effetti, cioè, questa non è la causa, sono gli effetti di una causa di cui io ho sempre parlato e ne parleremo fra poco quando spiegherò esattamente que, eh, tutte le voci che tu mi hai elencato. Poi, le quali, ragadi. No, quali sono le cause del tumore all'ano? Mm. Il tumore all'anno ha origine per accumulazione di sostanze sane prodotte da continui disordini digestivi e stitichezza. Siamo sempre lì, si arriva sempre alla stitichezza. 
a quell'enorme calore che si genera dalle putrefazioni delle feci che espelle del metano e questo metano gonfia gli intestini, gonfia lo stomaco e ci sono contrazioni addominali tremende, dolore eh, tremende, ma nello stesso tempo questi sono effetti di quello che i medici chiamano malattie, ma non sono la causa. Poi ci sono le raga di anale. Ho curato tante persone del raga di anale. Una era a Roma, un'altra era a Siracusa, altri erano, sono venuti qua a Marsala. Qual è la loro causa? Sono tutte fenditure o spaccature della pelle dell'ano che è infiammata o alterata produce dilatazione o contrazione al momento della defecazione. Sono dolorosissime e si trasformano in ulcere. Le cause sono da attribuirsi a disordini digestivi cronici. Che cosa sono i disordini digestivi cronici? È una cattiva alimentazione. Noi non sappiamo alimentarci. E tutti coloro che devono essere nutrizionisti ci rovinano la vita. E noi come stupidi abbocchiamo a questi stronzi che non sanno quello che dicono. Che loro stessi sono ammalati. Loro stessi sono in condizione così deprecabile che uno deve dire ma come faccio io ad ascoltare o andare da questo nutrizionista quando lui sta male e va da un altro nutrizionista? Cioè questo è terrificante. Ora o ci svegliamo o subiamo tutte le conseguenze che fino ad oggi ci hanno fatto subire. È semplice. Basta svegliarsi. Io mi sono svegliato. Altri si sono svegliati. Perché non svegliarsi uno dietro l'altro? Perché non riuscire a, a, a recepire le informazioni che io do? Mettetele in pratica, non vi costa una lira. È semplice. Cosa succede? Cosa perdete? Non perdete niente, ma quando andate dal medico perdete tante cose. Quindi, fate vobis. Boh. Che cosa sono le fiste anale? Prima ve lo dico e poi vi racconto un aneddoto. La fistola è un canale prodotto dalla difesa dell'organismo e da questo canale vengono espulse ascesse e tumori localizzati in parte del corpo. La causa è l'accumulo di impurità dovuta a putrefazione intestinale per la febbre interna causata a sua volta da errato regime alimentare. Ora come fa una bambina a 11 anni, una certa Valentina, che l'hanno portata da una provincia di Agrigento, che per tre anni i medici, questa bambina aveva proprio a contatto con l'anno una fistola che gli entrava tutto il mio, il mio pollice. Ebbene, questi per tre anni i medici la disinfettavano facendogli eh, l'anestesia totale. Un bel giorno la bambina si ribellò, forse ha percepito come me, li mandò tutta a far culo. E l'hanno portata da me. Non dico quello che è successo, ma la bambina subito si è messa a mia disposizione e mi ha detto mi voglio far correre da te. Io non sono né un mago, né un oscegone, né un grande maestro, né sono un medico, io non capisco niente di medicina, eppure ho preso gli unguenti che facevo io, ho preso una garza, l'ho imbottita di unguente e l'ho infilata nell'ano senza anestesia e la bambina non sentì dolore. Poi gli ho, gli ho applicato massa d'argilla per un'ora e mezza, così toglievo e mettevo, toglievo e mettevo. Ebbene, dopo otto giorni la fistola cominciò a chiudersi dal di dentro. Altri due, tre, quattro giorni che furono la fistola si chiuse completamente. Tre anni, signore medici, che gli hanno fottuto un sacco di soldi alla famiglia e hanno assassinato la bambina. La stavano massacrando. Ma che sono? Belve, assetate di sangue, di soldi. Ma che cosa sono? Ebbene, la famiglia gridò al miracolo. Ma poi volevano o bruciarmi vivo perché il, eh, il prete gli disse che io non, non pagandomi, non prendendomi soldi ero uno scecone che volevo l'anima di tutti coloro che ho curato di tutta la famiglia che ho curato ci siamo arrivati a questo punto siamo arrivati alla degenerazione psichica e mentale e all'asservimento 
di tutta questa classe di sciacalli che ci domina e gestisce la nostra vita sia dei piccoli, dei grandi e di tutto quanto e nessuno è in grado di ribellarsi ma andate tutti a fare in culo pure voi che cosa sono le morroide? l'ultima uh, email è arrivata adesso con loro recentemente di una persona che ha le morroide le morroide sono un'infiammazione delle vene che terminano nel retto e nell'ano le dilatazioni delle vene prendono il nome di varici venose, le morroide sono varici terminali dell'intestino retto e dell'ano, l'indebolimento delle pareti dilata le vene, la causa è l'accumulazione di sostanze strane che invadono sia il tessuto che il sistema cellulare. Per portare, eh, per, eh, cioè non portare panciere, fasce, elastiche, cinturoni, buste, calzature strette, quello che le donne fanno, o oh, pantaloni sette, buste, e un casino di cose, si mettono pure queste, queste schifezze quando sono incinte. Ma che sono pazzi? Ma come bisogna dirlo? Bisogna offenderle dalla mattina alla sera, bisogna turiddo dirgli tutte le, le sporcizie che conosce per fargli venire il sentimento. Io non lo riesco a capire. Poi, la causa principale delle morroide sono le digestioni cattive e croniche che provocano stitichezza. Dalle morroide vengono espulse sostanze morbose e sangue e sono molto dolorose. Dolorose, molto ma molto dolorose, tremendamente. Ora, signori miei, guardiamoci bene. Migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone soffrono di questi mali maledetti dovute soltanto a cattiva alimentazione, a muco stagnante, a feci stagnante, a putrefazione con espulsione di gas metano, dovuto a pusso, dovuto a carne e pesce che creano calore e altre sporcizie varie. È semplice, fate una pulizia radicale e risorgerete a nuova vita, non avrete più bisogno di niente, ritornerete più giovani, rimarrete sempre giovani, non andrete più nei supermercati che sono le farmacie, che escono di lì con, con i carrelli pieni di veleni, che intossicano tutto il nostro sangue e ci rendono idioti davanti a questa massa di assassini e non abbiamo più la forza, la capacità di difenderci. Cosa ne dice? Che tipo di alimentazione allora bisogna seguire? Il digiuno terapeutico prima di tutto bisogna pulire il sistema linfatico che è pieno di sporcizie e di tossine perché se continua in questo modo i reni si bloccano, i nefroni si bloccano e si va in dialisi dove non si esce più poi il sangue non deve essere vischioso è pieno, è pieno di tossine nero come il cagiame deve essere rosso, fluido e ossigenato e allora tutte le sporcizie che prima ha portato in tutti gli organi poi li porta via come le maree. Poi bisogna ripristinare il sistema nervoso e circolatorio. Il sistema delle arterie e delle vene deve essere pulito con l'acido cicico. Deve essere disinfettato. Quindi la cura dei limoni. Con la cura dei limoni. Per evitare coagule, trombe che porterebbero ad infarte e a trombose, a ictus e tante altre schifezze varie che portano alla disgregazione e alla morte. Cioè si parla, quello stronzo di, di Giorgio Calabrese parlava delle, del colesterolo cattivo, ma noi che abbiamo colesterolo cattivo? Noi dentro non abbiamo nessuna cattiveria, abbiamo soltanto le difese immunitarie che reagiscono quando ci sono troppe porcherie e se noi queste porcherie cerchiamo di eliminarle sempre col colesterolo e aumenta il colesterolo per aumentare tutte le sporcizie che continuamente mettiamo è naturale che il colesterolo diventa cattivo perché mangia le proprie feci e trasmette veleni ora io ricordo una cosa quando ero bambino mi fingevo ammalato mi fingevo che avevo la febbre mi mettevo la borsa d'acqua calda alle ascelle diceva a mia madre di misurare e arrivavo a 37 e mezzo, 38 e quindi cosa volevo io? mamma fammi il brodo di piccione mia madre poveretta 
se non lo faceva mi metteva a piangere e mi faceva il brodo di piccione. Cioè, io avendo una febbre interna, non l'avevo, ma avendo una, chi, la, chi ce l'aveva, avendo una febbre interna e dandogli da mangiare il brodo di carne o di qualsiasi altro animale, non faceva altro che intossicarlo, perché il brodo della carne o degli uccelli o di altre cose è come l'urina piena di tossine e di, di sporcizie. Avvelena di più l'individuo e la febbre aumenta o la bronchita aumenta o aumentano tutte le altre vischiosità che ci sono nel sangue. Quindi è un sistema, è come se il serpente si morde la coda e si uccide da se stesso, che trasmette il veleno nella sua coda e si uccide. La stessa cosa che fa lo scorpione, si mette la culeo dentro di se stessa e si ammazza. Ma la smettiamo, ci vogliamo svegliare, vogliamo capire che non sono io il matto, siete voi i matti, che non sono io l'idiota, siete voi gli idioti, che non sono io l'assassino, siete tutti voi gli assassini, sia perché vi fate assassinare, sia perché assassinate.